Marami sa atin ay palaisipan pa din kung saan ba talaga nagsimula ang COVID-19. May mga ibang nagsasabi na ito ay galing sa hayop. May iba naman ay ito ay gawa ng tao bilang bioweapon. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa din kung saan ba talaga ito nagmula at ano ang mabisang gamot para labanan ang kumakalat na sakit na ito. Gayunpaman, kailangan maging maingat para na rin sa ating kaligtasan ng ating pamilya at sa mga taong ating nakakasalamuha. Pero alam nyo ba, noong early 1900s, mayroon ding isang pangyayari na maaari natin maihambing dito at halos lahat ng biktima nito ay hindi nila alam na isa na pala silang carrier ng sakit. Alamin natin kung sino siya, ano ang sakit na kumakalat at ano ang nangyari sa mga nahawaan niya. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring nung kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Siya si Mary Mallon na pinanganak noong 1869 sa bansang Ireland at nag-migrate noong 1884 sa edad na 15 years old sa Amerika upang makahanap ng maayos na trabaho at nagbakasakali na magkaroon ng magandang pamumuhay. Nagtrabaho siya sa isang mayamang pamilya noon sa New York bilang tagaluto. Isang araw, napagplanuan ni Charles Henry Warren, isang New York banker na magbakasyon mula August 27 hanggang September 3, 1906 sa Oyster Bay. Magandang bahay ang kanyang nirentahan para na din makapagpahinga ang kanyang buong pamilya. Lahat ay masaya dahil ito ay malapit sa tabing dagat at kabilang dito si Mary Mallon. Ngunit, hindi nila alam na mapapalitan ito ng kakaibang eksena. Anim sa labing isang miyembro na kasama sa bakasyon ang biglang sumama ang pakiramdam at ito ang typhoid fever. Ano ba ang typhoid fever? Ang typhoid fever ay sanhi ng bakterya na tinatawag na Salmonella typhi. Ito ay nakakahawa na maaaring pumalat sa pamamagitan ng mga kontaminadong pagkain, tubig o ang pagkakaroon ng kontakt sa isang tao. Ang sintomas ng mga ito ay ang pagsusuka, diarrhea, at pagkakaroon ng mga pantal o rashes sa balat. Ang mga taong nahahawaan nito ay hindi lahat ay nakakaranas ng mga sintomas o asymptomatic pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na sila nakakahawa. Labis ang pagtataka nila dahil kung bakit nagkaroon ng sakit na typhoid ang ibang miyembro ng pamilya. Dahil ang Oyster Bay ay nasa pang mayamang pasilidad noon at tanging mga kilalang tao ang naninirahan dito kaya sila'y nakakasigurado na ang kalinisan sa lugar ay mahigpit na binabantayan. Wala pa silang nararamdaman at masisigla pa ang lahat nang magtungo sila sa lugar na iyon. Pinarating agad ni Warren ang balita sa landlord at sa labis ng pag-aalala nito, nag-hire sila ng freelance sanitary engineer na si George Soper para alamin ang pinagmula nito. Dahil ang naturang lugar ay wala namang naging kaso noon. Sinumulan agad ni George ang pag-iimbestiga. Una niyang ininspeksyon ang tubig, ngunit ayon sa risulta, ito'y malinis naman. Kaya't ang sunod na inimbestigan niya ay ang tagaluto na si Mary Mallon. Ngunit bago pa maisagawa ang investigasyon ay nakatakas na ito. Madalas magpalit ng trabaho si Mary kaya masuring siniyasat ni Engineer George ang mga dating napagtrabahuan nito. Labis niyang ikinagulat ang kanyang mga nadiskubre. Dahil si Mary pala ay galing sa pitong pamilya at ang dalawang put dalawa dito ay nagkaroon ng sakit at ang masaklap niyan may isang babae ang namatay. Ang paghuhugas ng kamay ay isa sa mga bagay upang makaiwas na mahawa o magkaroon ng typhoid fever. Sa pagkain naman, mabilis mamatay ang mga viruses na ito lalo na kapag ito ay naluto ng maigi. Subalit, ang ilan sa mga hinanda noon ni Mary Mallon ay mga raw food o yung pagkain na hindi na kailangan lutuin pa at isa doon ang peach ice cream. Sa pagpatuloy na pag-iimbestiga ni Engineer George, palaisipan sa kanya na baka si Mary Mallon ay isang typhoid carrier kaya nais niya itong impitahan sa pagpapates upang makasiguro at para na din mapagamot kung sakali man na tama ang kanilang hinala. 
kaya't agad nilang hinanap ng mga police officer kung saan ito nagtatrabaho. Napagkasunduan nila na magpates ito. Pumayag siya kahit may halong takot na baka isa na nga siyang carrier ng sakit. Hanggang sa nakuha na nga nila ang resulta at ito ay positibo. Kaya agad itong na-quarantine sa isang tahanan sa North Brother Island, isang maliit na isla sa East Manhattan at siya ang unang carrier noon sa United States. Ang health officials noon ay bigong mapaliwanag kay Mary Malon kung bakit niya naipapasa ang kanyang sakit sa kabila na wala namang itong nararamdaman. Tatlong taon ang lumipas noong 1910. Nang matapos na ang kanyang quarantine, ito ay nabigyan laya at nangakong hindi na ulit ito babalik sa kanyang dating trabaho bilang tagapagluto. Kaya naman, nagtrabaho siya noon sa isang laundry company. Subalit, ang binibigay na saw dito sa kanya ay maliit lang at hindi sumasapat. Paglipas ng limang taon, noong 1915, sa pagnanais niyang makamit ang kanyang pangarap, binago niya ang kanyang pangalan na Mary Brown at bumalik ulit siya sa pagluluto noon at nagtrabaho sa Sloan Hospital for Women. Sa kasamaang palad, dalawang put dalawang doktor, kabilang na ang mga nurses sa ospital ang nagkaroon ng typhoid fever at dalawa dito ang namatay. Sa kanilang pag-iimbestiga ulit, natuklasan nila na si Mary Brown ay si Mary Malon. Agad naman itong inaresto at na-quarantine. Kaya naman, siya ay nanatili ng halos tatlong dekada o halos tatlong pung taon sa isang isolation area. Noong 1932, si Mary ay na-stroke at na-paralyze. November 11, 1938, si Mary Mallon ay binawian ng buhay sa sakit na pneumonia. Sa edad na anim na putsyam, 